So, we have to ask the question. Nokam. 80% of A is equal to 50% of B and B is equal to X% percent of A. Then the value of X is. So, this is a simple question. Yana. Beginner question. We will talk about a simple question. Say that. And as we go, we will talk about a little bit tough. Icon. So, 80% of A is equal to 50% of B. Okay, direct relation. And we will talk about B is equal to X% percent of A. Of A is equal to X% percent of A. That's why we will talk about it. എ അടിയിൽ വരും അതായത് എ ആണ് താഴെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എ താഴെ വരും ബി മുകളിൽ വരും സോ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കുന്ന എത്രയുള്ളൂ ബി ബൈ എയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബി ബൈ എ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ബി ബൈ എ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും സോ സോ അതിപ്പോൾ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ബി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് എയ്റ്റ് എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ബി എന്ന് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഇത് ആക്ച്വലി മെൻറ്റലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് വേണം സോ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് വേസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ബി ഇസ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് വേസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ബി എൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഭയങ്കര മോശമാണ് എനിക്ക് ഞാൻ മൗസ് വെച്ചാണ് ഇത് എഴുതണത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി മറ്റേ ടാബ്ലറ്റ് മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും മറ്റേ ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റിംഗ് പാഡ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും തുടക്കത്തെ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സോ എനി വൈസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എ സിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ബി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇതിന് ഈ പെർസെൻറ്റേജും ഈ പൂജ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം സോ എയ്റ്റ് എ സിക്കൽ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് എ എയ്റ്റ് എ സിക്കൽ ടു ഫൈവ് ബി എന്ന് കിട്ടും ആൻഡ് ബി സിക്കൽ ടു എക്സ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബി ഗൾ ടു എക്സ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ബൈ എയുടെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ B ഇവിടെ വരും എ ആ ഡിയിലേക്ക് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും അതിൻ്റെ ഫോർസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് കൂടി ചെയ്താൽ മതി സോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി ഇവിടെ ഇരുപത് വരും സോ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇരുപത് ഇൻറ്റു എട്ട് നൂറ്റി അറുപത് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ നൂറ്റി അറുപത് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓൾ റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എക്സ് ഇസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് വൈ വാട്ട് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് വൈ ഇസ് എക്സ് സോ ഇതൊരു ട്രിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ട് കൂടി ഇത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം If 8% of x is same as 4% of y, then 20% of x is the same as. That is a simple question. I don't have to solve it. 8% of x, 4% of y is the same as. If 8% of x is the same as 4% of y, then 4% of x is the same as. Now, here we have 8 and 4. Okay, directly related. 8 is the same as 4. If you have x is the same as 4, then you have the same as 4. അപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി ഇരുപത് ശതമാനം ഓഫ് എക്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി ആയിരിക്കും വൈ സോ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് വൈ ഇത്രയുള്ളൂ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് അതിന് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് നമ്പർ ബൈ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻസ്റ്റോഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ വാട്ട് ഇസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഇൻ ദ കാൽക്കുലേഷൻ സോ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എറർ വരുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം അതായത് ശരിക്കും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റാഡ് എന്ത് പുള്ളി ആൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ എറർ എററിൻ്റെ ഫാക്ടർ എറർ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ സോ എറർ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണേ എന്താ സംഭവിക്കും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂസ് അതായത് ഫൈവ് ബൈ ത്രീയും ത്രീ ബൈ ഫൈവും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറക്റ്റ് വാല്യൂ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആയിരുന്നു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ വെച്ചായിരുന്നു പുള്ളി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ സോ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും അല്ലേ അടിയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും മുകളിൽ എന്ത് വരും ഇവിടെ ഒരു ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച്
അയ്യോ മാറിപ്പോയി സോറി ഇൻ്റെ നൂറും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർസെൻറ്റേജ് അറിവ് കിട്ടും ഓക്കെ ഫ്രാക്ഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ നൂറ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ പെർസെൻറ്റേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ നാല് വരും നാല് ഇൻറ്റു പതിനാറ് അറുപത്തിനാല് ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് പി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പി ഇസ് തേർട്ടി സിക്സ് ദെൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പി ഇസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല പി പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ പി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്താറാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പി ഇൻറ്റു പി എന്താണ് മുപ്പത്താറാണ് സോ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് പി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്താറ് ഈ നൂറ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും രണ്ട് പൂജ്യം വരും സോ പിയുടെ വാല്യൂ അറുപതാണ് ഓക്കെ ഇത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി മുപ്പ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആറാണ് രണ്ട് പൂജ്യം മാറ്റി ഒരു പൂജ്യം ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഇസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി അഗൈൻ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ മുമ്പത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി അതായത് ഫിഫ്റ്റിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് രണ്ട് രണ്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ അടിയിൽ എഴുതാം ഓക്കെ ഇത് മറ്റേ നമ്പർ ടു മുകളിൽ എഴുതാം ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ആണ് ഓക്കെ സോറി ഫോർ ആണ് അല്ലേ യെസ് ഫോർ സോ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് അഗൈൻ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഇനി പോകും തോറും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടഫ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ടു ബൈ ത്രീ ഇസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ അഗൈൻ ടു ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് സോ ഇവിടെ ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഫ്രാക്ഷൻ അടിയിൽ വരും ഓക്കെ ടു ബൈ ത്രീ മുകളിലും വരും ഇത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ കാരണം പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് വരും കാരണം ഫ്രാക്ഷൻ ഡിവിഷൻ വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റു മൾട്ടി റെസി പ്രോക്കളായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ത്രീയും ത്രീയും വെട്ടിപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അല്ലേ ഞാൻ ഈ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതിയില്ല അതിൽ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇരുന്നൂറ് സോ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് എസ് എസ് സിയിലൊക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ആണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡേ സിക്സ് ആണ് ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് സീ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെസ്മിൽ ഉണ്ടല്ലോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് നമുക്ക് ആ ഡെസ്മിൽ ഒന്ന് മാറ്റാം മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്താ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് നൂറായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് പൂജ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ഡെസ്മിൽ പ്ലേസ് രണ്ടാവണ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അല്ലേ പിന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം നമ്മൾ കളയണം ചുമ്മാ നൂറ് എടുത്ത് മൾട്ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ പതിനായിരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഡെസ്മിനെ മാറ്റി ഈ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ സോ അത് നമ്മൾ കുറേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കുറേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്രാക്ഷൻസും ഫ്രാക്ഷനും പെർസെൻറ്റേജ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു
അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ ട്വൻറ്റി അല്ലേ സെവൻ ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും സെവൻ ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ അത്ര ടു ഫോർട്ടി എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ടു സിക്സ് വൺ എസ് ടു ഫോർട്ടി ആൻ ആൻസർ സോ അത് ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തേർട്ടി പെർസെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടെൺ ആണല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഈ ത്രീ ബൈ ടെണ്ണിൽ ഓക്കെ ഈ ത്രീ ബൈ ടെൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇത് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കുക ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് സെവൻറ്റി ടു ആണെങ്കിൽ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പം അതും സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഓക്കെ സോ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് സെവൻറ്റി ടു ആണെങ്കിൽ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇതൊരു യൂണിറ്റ്സ് മെത്തേഡ് ആണ് ഈ മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മൾ പിന്നീട് കുറേ പ്രോബ്ലംസിൽ ഫോളോ ചെയ്യും അതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോ പോലെ ഈ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തരാം എന്നുള്ളൂ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് സെവൻറ്റി ടു എന്നറിയാം അപ്പോൾ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് എത്രയാണ് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ത്രീ സെവൻറ്റി ടു ആണെങ്കിൽ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ ടെൻ ത്രീ ആണെങ്കിലും കൂടുതലാണോ ത്രീ സെവൻറ്റി ടു ആണെങ്കിൽ ടെൻ ആണെങ്കിലും കൂടുതലായിരിക്കും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ കൂടിയ വാല്യൂ ഈ ഈ ത്രീയും ടെന്നും തമ്മിലുള്ള കൂടിയ വാല്യൂ എടുക്കുക കൂടിയ വാല്യൂ ഏതാ ടെൻ അല്ലേ അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്യുക അത് ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ തവണ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരും പിന്നീട് ഈ മെത്തഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഒരു ആശയം ഇനി പറയാം ത്രീ ബൈ ടെൻ ത്രീ യൂണിറ്റ് സെവൻറ്റി ടു ആണെങ്കിൽ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു മെത്തഡ് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആ റിലേഷൻ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ത്രീ യൂണിറ്റ് സെവൻറ്റി ടു ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൈഡിൽ കൂടിയ വാല്യൂ ഏതാണോ അത് ആദ്യം എഴുതും കൂടിയ വാല്യൂ ആദ്യം എഴുതിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ചെറിയ വാല്യൂ ഇൻ ടു സെവൻറ്റി ടു ചെയ്യും ഈ സൈഡ് ഇവിടെ ഉള്ള സെവൻറ്റി ടു ചെയ്യും ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഇവിടെയും ചെയ്തത് ഓക്കെ പക്ഷേ പിന്നീട് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിൽ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത് സോ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഇത് സെയിം ആൻസർ തന്നെ കിട്ടണം ടു ഫോർട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് വെച്ചിന് പ്രോമിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി തറവും ഈ വീഡിയോയിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി വട്ട് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് ബി വീണ്ടും വന്നേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ബി അടിയിൽ വരാം എ ബേസിക്കലി എ ബൈ ബിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് So, 15% of A plus B സോ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റും പെർസെൻറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം ഈ ഫിഫ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും ഈ പെർസെൻറ്റേജും ഇവിടെ തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എ അല്ലേ സോ ഫിഫ്റ്റീൻ എ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബി ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്രയാണ് പത്ത് ടെൻ എ ടെൻ എ വരും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയും ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ബി എന്ന് വരും ഓക്കെ ടെൻ എ ഇക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ എ ഇക്വൽ ടു ഫോർ ബി എന്ന് പറയും എ ബൈ ബി ആണോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ എ ബൈ ബി എന്ത് വരും ഫോർ എന്ന് വരും എ ബൈ ബി ഫോർ എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്കിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി നോക്കുക സംഭവം ഇതൊക്കെ മണ മെൻറ്റൽ മാത്സ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പിന്നെ വേറെ കാര്യം എനിക്കിപ്പോൾ കറണ്ട്ലി റൈറ്റിംഗ് പാഡ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര മെസ്സി ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റൈറ്റിംഗ് പാഡ് മേടിക്കും എന്നിട്ട് റൈറ്റിംഗ് പാഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്
ഈ എക്സ് ബൈ ഫൈവ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ അർത്ഥം എത്ര ഉള്ളൂ എക്സ് ഇസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് വൈ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ സോ ഇന്ന് വാട്ട് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് വൈ ഇസ് എക്സ് ഓഫ് വൈ വീണ്ടും ഓഫ് വൈ ഇതന്നെയാണ് അവർ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഇസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് വൈ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് വീണ്ടും അത് തന്നെ തിരിച്ച് ചോദിച്ചേക്കുക വാട്ട് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് വൈ ഇസ് എക്സ് ആൻസർ എയ്റ്റി തന്നെയാണ് സോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ട്രിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും വൈ ബൈ എക്സ് ആണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വൈ ബൈ എക്സ് അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് വൈ ആണ് ക്വസ്റ്റിന് വരേണ്ടത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് വൈ ഇസ് എക്സ് സോ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ 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 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരീക്ഷ ഹാളിൽ നമ്മളിത് വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും കാരണം നമ്മൾ ആ ടൈമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രെസ്സിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ മറന്നു പോകും അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണോ തിരിച്ചാണോ എക്സ് ബൈ വൈ ആണോ വൈ ബൈ എക്സ് ആണോ എന്ന് മനസ്സ് എന്താ പറയുക കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓഫ് ഓഫ് നോക്കുക ഈ ഓഫ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ താഴെ എഴുതുക ഫ്രാക്ഷൻ്റെ അടിയിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ സോ ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇനിയും വീഡിയോസ് ഇറക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചാനലും തുടങ്ങും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിലിലേക്കും ഡൗട്ട്സ് അയക്കാം ഓക്കെ സോ സി യു ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബൈ